सारे आ गए हैं कि बाहर रह गए कुछ नहीं सारे आ गए हैं कितने हैं चार सौ पचास पाँच सौ पचास पाँच फाइव फिफ्टी और फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी मुझे तो उन्होंने फोर समथिंग कहा था नहीं इसको दोबारा काउंटिंग किया तो तीन सौ गर्ल्स अच्छा अच्छा फिर असली सैंडविच पैक हो गया चलो अच्छा जी फातिया तलावत करो السلام علیکم و رحمت اللہ پیارے حضور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی آیات ایک سو پانچ تا ایک سو چھے کی تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دکاری ہوئے شیطان سے اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بین مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو وہ بلائے کی طرح بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں اور یہی ہیں وہ جن کے لیے وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو الگ الگ ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ چکے تھے اور یہی ہیں وہ جن کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے جزاکم اللہ جازبہ السلام علیکم پیارے حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالوا طائفة من أمتي يقاتلون على الحق زاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال أبو دعوت كتاب الجهاد في دوام الجهاد جزاكم الله حارس تجمع نیچے کر لو سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ ترجمہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے اپنے مذہبی دشمنوں سے لڑتا رہے گا یہاں تک کہ آخری گروہ مسیح دجال سے لڑے گا زاکم اللہ پیار رسول اسلام علیکم پیار حضور منظوم کلام حضرت مسیح موت علیہ السلام ہر طرف فکر کو توڑا کے تھکایا ہم نے کوئی دین دین محمد سنا پایا ہم نے کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے یہ سمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا نور ہے نور نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے تھک گئے ہم تو انہی باتوں کو کہتے کہتے ہر طرف تاوتوں کا تیر چلایا ہم نے ہر طرف فکر کو دورا کے تھکایا ہم نے کوئی دین دین محمد سنا پایا ہم نے جزاک اللہ چافیہ اور باس محمد مون پڑے السلام علیکم پیارے حضور وآلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے پیارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور ان کی پیشکوئی کے مطابق حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو قبول کرنے کی توفیق پائی الحمدللہ پس ہمارا فرض ہے کہ ہم دنیا کو بھی اس پیارے مذہب اسلام کی طرف دعوت دیں تا وہ بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں ہمارے پیارے حضور عید اللہ تعالیٰ جماعت کو مسلسل یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اسلام کے پیغام کو کسی نہ کسی طریقے سے پھیلانے اور پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے 
گزشتہ خطبے میں حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بعض لوگوں کے اسلام کو قبول کرنے والے ایمان افروز دلچسپ واقعات بیان فرمائے اس بارے میں حضور فرماتے ہیں بہت سے لوگ مجھے لکھتے ہیں یا اظہار کرتے ہیں کہ ایسے واقعات سناتے رہا کریں کیونکہ یہ واقعات دلچسپ یعنی انٹرسٹنگ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچوں کی بھی توجہ کھینچتے ہیں نوجوانوں کی دینی اور روحانی حالت میں بہتری کا باعث بنتے ہیں اور خود ہماری حالتوں میں ترقی کا باعث بنتے ہیں تبلیغی کوششوں کے بارے میں حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغام کا لوگوں پر اثر پڑتا ہے چاہے وہ بیت کریں نہ کریں نیز حضور نے فرمایا کامران مبشر صاحب اس بارے میں آسٹریلیا سے لکھتے ہیں کہ ہم نے گھر گھر جا کے تبلیغ کرنے کا پروگرام بنایا ایک گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے ایک آدمی غصے سے کانپتا ہوا باہر نکلا ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مجھ پر حملہ کر دے گا مربی صاحب کہتے ہیں اسی غصے کی حالت میں وہ مجھے کہنے لگا کہ جب سے تم مسلمان لوگ ہمارے ملک میں آئے ہو ہمارے ملک کا امن تباہ ہو گیا ہے تم لوگ ہمارے ملک سے نکل جاؤ اور ہمارے ساتھ تم انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے نہ ہونا چاہتے ہو جب اس کی بات ختم ہو گئی تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے بعض مسلمان شدت پسند یعنی ایکسٹریمسٹس ہیں جو اسلام کو غلط طور پر پیش کر رہے ہیں لیکن ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں جماعت احمدیہ تو جس ملک میں بھی جاتی ہے وہاں انٹیگریٹ ہوتی ہے ہمارے بچے بھی کھیلتے ہیں فٹ بال کلبوں میں بھی ہیں میں یہاں نیا آیا ہوں لائبریری کا ممبر بھی بن گیا ہوں بہرحال ان سے لمبی باتیں ہوئیں یہ باتیں سن کر وہی شخص جو پہلے غصے سے کانپ رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ شاید مجھ پر حملہ کر دے گا بہت خوش ہوا اور کہنے لگا میں تمہارے ساتھ تصویر بنانا چاہتا ہوں آخر پر کہتے ہیں اس کو میں نے مشن ہاؤس آنے کی دعوت دی اور اس نے بڑی خوشی سے قبول کی جزاک مولا پیارے حضور السلام علیکم پیارے حضور پھر کامران صاحب کے متعلق حضور مزید فرماتے ہیں کہ آسٹریلیا میں خود دامن احمدیہ کے ساتھ ایک تبلیغ ایک تبلیغی پروگرام رکھا گیا جس میں خدام سے کہا گیا کہ وہ جماعتی شرٹس پہن کر باہر جائیں گے اور لوگوں اور لوگوں کو تبلیغ کریں گے اس پر ایک خادم میرے پاس آیا کہنے لگا مجھے جماعتی شرٹس پہنتے ہوئے شرم آتی ہے جس پر لکھا ہوا ہے جماعت احمدیہ حضور نے فرمایا کامران صاحب کہتے ہیں میں نے اسے سمجھایا کہ اسی وجہ سے لوگ ہمارے پاس آئیں گے تم پہن کر جاؤ اور دیکھو کیا ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا ہی ہوا اور جب خدا مل احمدیہ کا گروپ باہر نکلا تو کہتے ہیں لوگوں نے ہماری تصویریں لینے شروع کر دی اور اس موقع پر ہمارے انٹرویو لیے گئے اور تبلیغ کے بہت سے مواقع پیدا ہوئے بعد میں یہی خادم جو تھا اپنے دوستوں کو کہنے لگا کہ پہلے مجھے جماعت کی کمیز پہنتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ تمام برکات جماعت کے نام سے ہی منسلک ہیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس تبلیغ کے ذریعے نوجوانوں کی تربیت کے سامان بھی پیدا فرما رہا ہے نیز حضور نے فرمایا آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیم عہد علیہ صلاۃ السلام کا نام بھی جماعت کا نام بھی اسلام کا نام بھی دنیا میں پھیل رہا ہے ایک دور دراز علاقے کی آواز بے شمار ممالک میں پہنچ چکی ہے ٹو ہنڈریڈ اینڈ ٹین ممالک میں پہنچ چکی ہے آخر میں حضور عید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ پیغام پہنچائیں اور اس کو پہنچانے والے بن سکیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح مود علیہ صلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں پہنچانے کے لیے کہا ہے جزاک اللہ پیارے حضور بس دانیہ صاحبہ کیا کہتی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے حضور السلام علیکم حضور اب بچے اپنی ذاتی تبلیغی تبلیغ کے واقعات بتائیں گے پہلے لڑکیاں بتائیں گی پھر لڑکے بتائیں گے اچھا بتائیں پھر کس نے بتانا نام تم نے لینا لڑکیوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے حضور اس سال ٹوینٹی تھرڈ مارچ کو ہمارے سدر صاحب نے فیملی تبلیغ ایونٹ سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمیں ٹین چاکلیٹ باکسز کارز اور گفٹ پیکس دیے 
ये हमारा टारगेट था कि हमने टेन नेबर्स को गिफ्ट देने हैं और उनको बताना है कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं मैंने अपने बड़े भाई के साथ चौकी पैक की थी और हम नेबर्स के घर गए थे मेरे बड़े भाई ने उनको बताया था कि आज के दिन हमारी अहमदिया कम्यूनिटी शुरू हुई थी सब नेबर्स ने खुशी से गिफ्ट लिए हम भी खुश थे कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है अगले दिन एक नेबर ने हमें एक थैंक यू का कार्ड पोस्ट किया था जजाकला ये कार्ड है और और भी है लड़की दोनों ने कठे बोलना स्कूल में नमाज पढ़ने से हमें तो का चांस मिलता है तुम बहने हो दोनों जी अच्छा तो सरान होती है और हम उनको बताते हैं कि नमाज हमारे रिलीजन का हिस्सा है ऐसे हम अल्लाह ताला को याद करते हैं मैंने ईद के टॉपिक पर स्कूल में आज कल लिखा था ईद पर हमने अपने नॉन मुस्लिम दोस्तों को खाने पे घर बुलाया ताकि हम उनको ईद के बारे में बताए उनको मंदिर लगाया और प्रेजेंस दिया सर दोस्तों ने बहुत इंजॉय किया ईद को अबू के साथ लोकल फूड बैंक में हमने जमात को रिप्रेजेंट किया और फूड आइटम्स डोनेट किए थे और स्कॉटलैंड रीजनल चैरिटी वर्क के लिए टीचर्स फ्रेंड्स और नेबर्स के हेल्प से 150 पाउंड रेस किए और आखिर में हजूर आपसे एडनब्रा और फाइफ में मस्जिद के लिए दुआ की रिक्वेस्ट है जजाकला और कौन है अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर वालेकुम अस्सलाम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरी रिलीजियस एजुकेशन की क्लास हो रही थी मेरी टीचर ने आ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो मैंने अपना हाथ खड़ा करके बताया कि मैं एक अहमदी मुसलमान हूँ और मैं आ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रिस्पेक्ट से लेती हूँ और साथ पीस भी ओपन हम कहती हूँ मेरी टीचर ने मुझे सॉरी कहा और जब भी इसके बाद नाम लिया साथ पीस भी अपन हम कहा मेरी पूरी क्लास भी पीस भी अपन हम कहने लगी मैंने फिर अपनी टीचर का बहुत शुक्रिया अदा किया प्यारे हजूर इसके बाद मेरा दिल पीस से भर गया था जजाकल्ला किससे भर गया <laughs> और कौन है अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर मेरा नाम शफिया है और मैं लेस्ट जमात से हूँ मैं तबलीग बहुत सरिया से करती हूँ उनमें से एक जरिया यह है कि जब मुझे प्रोजेक्ट मिलता है मैं उसको इस्लाम और अहमदियत के साथ इंटरलिंक करने की कोशिश करती हूँ जैसे जब चकवाल अटैक हुआ था मैंने अपने टीचर और क्लास वालों को बताया कि मेरे दादा अबू कैनो मोहम्मद फारूक मलिक उस मस्जिद में मौजूद थे ये सुन के मेरे टीचर और क्लास वाले हैरान और परेशान हो गए और उन्हें और उनने सारी जमात के लिए दुआ की इस हादसे के बाद मेरी टीचर ने इंटरेस्ट दिखाए अहमदी जमात में जजा किला प्यारे मेरा नाम सादिया सईद है हजूर मेरे क्लास में हम इस्लाम के बारे में सीख रहे थे और मेरे टीचर ने मुझे चूज़ किया था कि मैं क्लास को दिखाऊं किस तरह हम नमाज पढ़ते हैं मैं दुपट्टा और चार नमाज घर से लेके गई थी मैंने उनको फजर नमाज पढ़ के दिखाई थी और बताया था हम पांच नमाजें एक दिन में पढ़ते हैं और वो बहुत सरप्राइज थे प्यारे हजूर मेरे स्कूल में ईद असम्बली हुई थी जिसमें मैं मैंने बताया था कि हम ईद क्यों और किस तरह मनाते हैं और उन्हें बताया ईद की स्पेशल नमाज भी होती है जजाकला बिस्मिल्लाम प्यारे हजूर असलकम वरम्ला वरक मेरा नाम नितल हक है और मैं ब्राटफुट की जमात से हूँ मैं जब बहुत छोटी थी तब से अपनी अम्मी के साथ लाइब्रेरियों में एग्जिबिशन्स लगा रही हूँ मस्जिद में एक एग्जिबिशन है और मैं उसको मेंटेन करती हूँ मेरे तदाबू तकरीबन हर रोज़ लीफलेटिंग के लिए जाते हैं मैं उनके लिए लीफलेट्स की सेट्स बनाती हूँ और बैग को रेडी करती हूँ मैं हर साल स्कूल में जमात के सीजन ग्रीटिंग कार्ड्स देती हूँ और जमात के मेन प्रोग्रामों को अपनी क्लास के साथ शेयर करती हूँ मैंने जलसा सलाना के बारे में अपने मजबून क्लास में रीड किया था मस्जिद में जो तबलीग इवेंट्स होते हैं मैं उसमें हेल्प करती हूँ प्यारे हजूर 
دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اچھا اور ختم ہو گئی لڑکیاں لڑکیاں بس ہو گئیں حضور اب لڑکے شروع کریں لڑکے شروع ہو جائیں چلو ایک لائن سے شروع ہو جائیں لڑکوں کس نے پہلے بولنا ہے لڑکے بولو کھڑے ہو نا پھر وہاں چلے جاؤ مائکرو فون کے سامنے السلام علیکم جی حضور When I was in year two, I was put into a writing club for gifted writers. Once, we had to write an essay on a famous person who was a role model to us. I wrote my essay on the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The teacher was impressed and said she found it informative. Then, she read it out to the class because she found it inspiring. So, club, ya hazur. چلو کھڑے ہو نہ جاؤ پھر آپ کی کھڑے کر رہے ہو باری باری آتے جو جس نے کہنا ہے پیارے حضور السلام علیکم میں نے حضور مسیح ماد علیہ صلاۃ وسلام کے بارے میں ایک پرزنٹیشن دی تھی جس میں پیارے حضور کی ایفکس پر پیس کا بھی ذکر کیا تھا لندن اٹیکس پر میں نے اپنے فرینڈس کو بتایا تھا کہ اسلام سیز اف یو کیو ون پرسن یو کیل ہو ہیومینٹی میرے فرینڈس اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے مگر اب وہ جانتے ہیں Dear beloved Hazul, in my school there are many non-Ahmadis and they often criticize me for the way I have integrated into my school and society. Every year I like to wear a poppy before Remembrance Sunday to express my loyalty to my country. However, every year the non-Ahmadis tell me that wearing the poppy is against Islam and I should not be wearing it. This gives me an opportunity to explain my faith to my friends and classmates. I tell them that we live in England and it is our duty to respect and be loyal to our country as taught to us by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. It is therefore our responsibility to integrate into our country we live in by practicing our faith and teaching it to others. If we do not integrate and accept the good things in our societies, then we cannot expect others to accept the good in our faith. I thank Allah that he has given us Khalafat to continuously guide us. Jazakumullah, beloved Jesus. Inshallah. السلام علیکم پیارے حضور مجھے تبلیغ کا بہت شوق ہے اور یہ شوق مجھے اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ریگولرلی تبلیغ سال اور ڈاٹ ٹو ڈاٹ لیفٹنگ کے لیے جاتا ہوں پیارے حضور ان اسکول اسمبلی میں نے پاپیو پیو کی کلیکشن کے بارے میں بتایا کہ ہم احمد مسلم کنٹری سے لائل ہیں مجھے چرچ کی طرف سے کمیونٹی کی خدمت کرنے پر ٹرافی ملی اور منسٹر آف چرچ نے پاپی ریس لے کرنے کا موقع دیا الحمد للہ پیارے حضور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ریگولرلی اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے آر وی لیس میں ٹیچر کو احمدیت کے بارے میں بتایا اور الاسلام افساد کا ایڈریس بھی دیا میری ٹیچر بہت امیز ہوئی پیارے حضور ہم تین بائی ہیں اور تینوں وقف تینوں وقفنوں میں ہیں آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے جزاکم اللہ پیارے حضور السلام علیکم پیارے حضور پیارے حضور میں اپنی تبلیغ کا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو میرے نیکسٹ ڈور نیبرز اور میرے اسکول میٹس کا ہے پیارے حضور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے انہوں نے بولا کہ ہمارا کوئی فیت نہیں ہے میں نے ان کو بتایا کہ الحمد للہ میرے پاس ایک فیت ہے اور میں لکی ہوں کہ میں بھی مسلمان ہوں میں نے اپنی جماعت کے بارے میں بتایا بتایا میں نے میں اس لیے بھی لکی ہوں کہ میرے پیرنٹس نے میری برتھ سے پہلے ہی مجھے اپنی جماعت کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا کیا ہوا ہے پیار حضور میں نے ان کو گھر بلا کر حضرت مسیم علیہ السلام کی اور سب خلفا خلفا کی تصویر دکھائیں پیارے حضور وہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئے پھر میں نے ان کو بتایا کہ السلام علیکم کب کہتے ہیں اور خدا حافظ کب کہتے ہیں پیارے حضور اب وہ جب گھر 
آتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں اور جب, اور جب گھر سے جاتے ہیں خدا حافظ کہتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ اب آگے السلام علیکم پیار حضور حضور میں دو دن کے لیے اسکول کے ساتھ ٹرپ پر گیا تھا میں نے امی سے کہا کہ جائے نماز ضرور رکھیں میں وہاں جا کے نماز پڑھنی شروع کی تو سب بچے مجھ پر ہنس رہے تھے کہ دیکھو فضان کیا کر رہا ہے دیکھو فضان کو کیا ہو گیا ہے میں نے نماز ختم کی اور ان کو بتایا کہ میں احمدی مسلم ہوں ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں ہم کسی حال میں نماز نہیں چھوڑ سکتے انہوں نے میری بات پور گو سے سنی اور اگلا دن جب میں نماز پڑھا تھا پور آرام سے بیٹھ رہے مجھے دیکھ رہے تھے ایک دفعہ میں فجر کی نماز پڑھ کر اسکول نہیں گیا اور میرا دن بہت برا گزرا ٹیچر سے بھی ڈان پڑی اور اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑی اور السلام علیکم پیار حضور میں نے کیسل سے ہوں جہاں جماعت کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اس لیے میں اپنے دوستوں کو تبلیغ کرتا ہوں اور اپنی ٹیچر کو بھی تبلیغ کرتا ہوں ایک دن میں نے اپنی ٹیچر کو جلسہ سالانہ گی کے کی پکس دکھائی اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اس جلسے میں دو سو کنٹری سے لوگ آتے ہیں پھر میں نے پیارے حضور آپ کی ان کو پکچر دکھائی اور میں نے یہ بھی بتایا کہ آپ ہیڈر بلڈ بلڈ کمیونٹی ہیں میری ٹیچر آپ کی پکچر دیکھ کے بہت خوش ہوئی پھر میری ہیڈ ٹیچر نے مجھ سے پوچھا کہ احمدی مسلم اور دوسرے مسلم میں کیا فرق ہے میں نے ان کو بتایا کہ احمدی مسلم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں لیکن دوسرے مسلم کہتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان میں چلے گئے ہیں پھر میں نے اپنی ٹیچر کو بتایا کہ میں بڑے ہو کے کرسچینس کو احمدی مسلم بناؤں گا اس بات میں میری ٹیچر چپ ہو گئی اور میری خواہش ہے میں کہ کسی کو احمدی بناؤں جزاک اللہ اور بس ختم ہو گئے السلام علیکم میں تبریک کے بارے میں ایک پوئم لکھی ہے This is my first class of Bistan. I'm a Wafino and now to fall. I will try to do the bleak. My mission is to spread the message of peace. I will try to follow the words of Piyari Hazur and will pray that my wish will come true. I want to join Jamia and help my Jamaat from boy to man if the fall turns on. Our motto is love for all, hatred for none. We are all together and we are one. Jazakallah Piyari Hazur. اور ہاں کیا کہتی ہو تم لڑکی کس بات پوچھنی ہے تم نے کھڑے ہو مائکرو فون لے لو کوئی نہیں آگے مائکرو فون یہ اتار کس کو چلو کھانا کھاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی دیکھ لیتا ہوں خبریں سن لیتا ہوں تھوڑا سا اخبار پڑھ لیتا ہوں بس اتنا ہی اسپیئر ٹائم ہوتا ہے اچھا اب لڑکی تم بتاؤ کھڑی ہو تم کہاں سے آئی ہو بریڈ فورٹ سے کس کی بیٹی ہو مطلب ندیم کی بیٹی لگ رہی ہے تو چلو ہاں وعلیکم السلام آن کرو نا اس کو تم مائکرو فون تمہارا آن نہیں ہے ہو گیا ہو گیا ہو گیا میرا سوال ہے کہ جب ایک نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے اور تو پھر ہمیں جماعت سے پڑھنا چاہیے یا اکیلے جب ایک نماز قضا ہو رہی تھی قضا ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہمیں اکیلی پڑھنی چاہیے جماعت سے قضا ہو رہی ہوتی ہے کیا مطلب جب لیٹ جب لیٹ ہو رہی ہوتی ہے جب تم لیٹ ہو کر ساری لیٹ ہو گئے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جتنے لوگ ہو سب لیٹ ہو گئے ہو اور نماز کا وقت ہے ٹھیک ہے تو پھر باجماعت اگر بہت سارے سارے لوگ بہت سارے لوگ ہیں اور نماز وقت بھی ہے تو باجماعت پڑھنی چاہیے 
اگر نماز مسجد میں ہو گئی ہے تو پھر تم اپنی نماز پڑھ سکتی ہو اچھا تم کھڑے ہو کاشف خان دو مائکروفون اس کو السلام علیکم پیارے حضور وعلیکم السلام جب آپ گیارہ سال کے تھے آپ کیسے تبلیغ کرتے تھے جب میں گیارہ سال کا تھا تم گیارہ سال کے ہو جی ہم ایم ڈی او میں رہتے تھے ہم نے کسی کو تبلیغ کرنی تھی میں ربا میں رہتا تھا ٹھیک اور سارے سارے ہم ایم ڈی تھے ہاں ہم یہی کرتے تھے کہ اپنی حالت بہتر کریں اپنی اصلاح کریں ہمارے اجلاس ہوتے تھے ہر ہفتے میں اطفال الحمد کا اجلاس ہوتا تھا مسجد میں وہاں اسی طرح تلاوت ہوتی تھی نظم ہوتی تھی حدیث پڑھی جاتی تھی کوئی نہ کوئی مسیح وسلم کی بات کا ذکر ہوتا تھا ہمیں نمازوں کے لیے جگایا جاتا تھا فجر سے لے کے بس میں آؤ ہوں روپا میں چھوٹی سا جگہ ہوتی تھی محلے میں سلے لا کر کے نمازوں کے لیے جگایا کرتے تھے ٹھیک صبح صبح فجر پہ تین گرمیوں میں چار بجے نماز ہوتی تھی تو ساڑھے تین بجے مجھے لوگ جگانے آتے تھے لڑکے بچے پھر ہم سارے محلے گھروں میں جا کے نا سلے لا کر کے لوگوں کو نماز کے لیے لاتے تھے ہماری تربیت زیادہ تھی تو یہ کم تھی ٹھیک ہاں تم لڑکی کھڑی ہو ہاں کھڑی ہو جو گلابی کسیدہ کیا نام ہے تمہارا ماریا السلام علیکم پیارے حضور میرا سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں جب پیر میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتے نے کہا کہ فرشتوں نے کہا کہ وہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا تو اللہ میاں نے کہا کہ نہیں میں زیادہ جانتا ہوں آپ سے زیادہ سورا بکرا چیپٹر ٹو ورس تھری تو میرا سوال ہے کہ حضرت آدم کو اللہ میاں نے کیسے سکھایا جیسے اللہ کے نام ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں تقدیس بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا فرشتوں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا سورا بکرا چیپٹر ٹو ورس تھری ورس ورس تھری کون ورس تھری تھری جی تھری میں تو نہیں ہے ورس تھری تو کوئی نہیں ہے سوچ ہے کہا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے یہی کہا تو فرشتوں نے کہا کہ وہ ساتھ خون میں خون بہائیں گے ٹھیک ہے اس پہ اللہ میاں نے ان کو کہا کہ میں میں جانتا ہوں تمہیں ٹھیک ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنے نام بتاؤ اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے فرشتوں کے مختلف کام بتائے فرشتوں کو تو نہیں پتا تھا آدم نے بتایا سا باتیں ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ بری چیز ہے حضرت آدم کو کہا اور یہ اچھی چیز ہے حضرت آدم بھی ایک نبی تھے نا برائیاں بھی بتائیں اچھائیاں بھی سکھائیں ٹھیک تو اس پہ اور تم اگر برائی کی طرف جاؤ گے یہ برائی کا درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا ٹھیک ہے اس کا پھل وہ برا ہے ٹھیک اور یہ نیکیاں تو نے کرنی ہیں لیکن شیطان نے اس کو آدم کو بلایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ دشمن ہو ایک دوسرے کے ہیں تم لوگ برائیوں کی طرف زیادہ قائل ہو جاتے ہو اس لیے جاؤ جو نیکیاں کریں گے ہیں اور زمین میں جاؤ ہیں زمین بھی وہ بھی زمین ہی تھی کوئی جنت کو اسمان پہ نہیں تھی زمین ہی تھی ٹھیک ہے ہاں اب تم زمین میں رہو گے اور نیکیاں کرو تمہارے پاس میرے پیغام آئیں گے جب اچھی باتوں کے تو جو میری باتیں مانیں گے اور اچھی باتیں مانیں گے اچھے کام کریں گے نمازیں پڑھیں گے لوگوں کا خیال رکھیں گے چیریٹی کریں گے نیک کام کریں گے ان کو میں جنت میں ڈالوں گا انعام دوں گا ریوارڈ دوں گا اور جو برے کام کریں گے بری باتیں کریں گے ان کو میں سزا دوں گا ٹھیک ہے وہ سمجھ لو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہا تھا تم نے سوال کیا کرنا تھا حضرت آدم کو علامیا نے کیسے سکھایا جیسے حضرت جبرائیل کے ذریعے سکھایا تھا جس طرح باقی نبیوں کو سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ 
ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیتا ہے جس طرح آنسر پہ قرآن اتار کے تعلیم تھی حضرت موسا پہ تو رات اتار کے تعلیم تھی حضرت آدم کو بھی سکھایا کہ یہی 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 یہ کام تم نے کرنے ہیں یہ نیکیاں لوگوں کو بتاؤ کہ یہ نیکیاں کرنی ہیں اور یہ برائیوں کے درخت ہیں ان کے پاس نہیں جانا ٹھیک تو آدم خود نہیں بلکہ آدم کی اولاد بچے جو تھے نا دوسرے لوگ وہ گئے برائیاں کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم لوگ مستقل جنت میں نہیں جا سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم سارے جنت میں رہو تم لوگ نیکیاں کرنے والے نہیں تمہاری فطرت ایسی ہے کہ تمہیں چوائس دیا گیا ہے اچھے اور برے کا لیکن تم زیادہ انکلائنڈ ہو زیادہ تمہارا رجحان ہے برے کاموں کی طرف شیطان نے بھی کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو بری باتوں کی طرف زیادہ لے کے آؤں گا اور لوگ میرے پیچھے چلیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہارے پیچھے لوگ چلیں گے تو میں ان کو سزا دوں گا اور جو آدموں کی بات مانیں گے اس کے پیچھے چلیں گے نبیوں کی بات مانیں گے اس کے پیچھے چلیں گے ان کو میں ریوارڈ دوں گا جو نیکیاں کرنے والے ہوں گے ٹھیک اوکے اور ہاں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ لبیب السلام علیکم پیارے حضور السلام میرا سوال ہے کہ جب اللہ نے دنیا بنائی ہے لوگ کیوں نہیں مانتے اللہ کیوں نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے پھر لوگ کیوں نہیں مانتے لوگ لوگ کیوں نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو ایتھیس کیوں پیدا ہو گئے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی نا اس وقت جب انسان بنایا تھا اس کو پھر عقل بھی دی تھی دماغ بھی دیا تھا چوائس دیا تھا کہ تم تم میں چوائس دیتا ہوں کہ یہ اچھے کام ہیں یہ برے کام ہیں ہیں اگر تم اچھے کام کرنے والے ہو گئے تو میں سمجھوں گا تم نے میری بات مان لی ہے اور اگر تم برے کام کرنے والے ہو گئے تو پھر شیطان کی بات مانی ٹھیک اور برے کاموں میں زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اب تم نماز کے لیے اٹھنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے نا لیکن اچھا کھانا کھانا ہو شرارتیں کرنی ہوں کچھ اور کام چیزیں ہوں دنیا والی تو بڑا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے نا بچوں کو بہت ساروں کو ایم دی بچوں تو نمازیں پڑھ لیتے ہیں باقی نہیں نا پڑھتے تو اس لیے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کے ریوارڈ کا وہ صرف دیکھتے ہیں کہ جس دنیا میں ہمیں آرام مل رہا ہے اس دنیا میں ہمیں چار میں بہت ساری چیزوں کا اس دنیا میں ہمیں آسانیاں مل رہی ہیں ہیں اس لیے اسی کو دیکھیں اگلا جہان اللہ تعالیٰ نے جو ریوارڈ دینا ہے اگلے جہان میں مرنے کے بعد وہ کون پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ٹھیک ہے جو چھپی ہوئی چیز نظر نہیں آتی حالانکہ اگر انسان غور کرے اللہ کی عبادت کرے تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو انعام دیتا ہے ٹھیک ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں بھی جنت بن جاتی ہے ٹھیک ہے لوگ جو برے ہوتے ہیں وہ ان کا کیونکہ برائی کی طرف زیادہ شوق ہوتا ہے اور پھر آرام کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے ہیں اور جو دنیا کی ظاہری چیزیں ہیں نا وہ ان کو زیادہ اچھی نظر آتی ہیں اور اس طرف چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں ٹھیک ہاں لکوان السلام علیکم پیارے حضور میرا سوال ہے کہ جو رسالے آتے ہیں ہاں ناصرات بھی آتے ہیں سارے ہوتے آتے ہیں جب زیادہ سارے ہو جائیں ہم اس طرح کیا ریسائکل میں پھینک سکتے ہیں زیادہ سارے آ جائیں ہم ریسائکل میں پھینک سکتے ہیں جب ہاں تو مجھے باہر سڑکوں پہ پھینکنے کے نا اس میں تصویریں بھی ہوتی ہیں اس میں آیتیں بھی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ری سائیکلنگ میں ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے ری سائیکلنگ میں ڈال کے پکا یقین کر لو کہ سارے شیڈ ہو گئے اچھی طرح ری سائیکلنگ کے بین میں نہیں ڈالنے ایک شریڈر بننے ہوتے ہیں بعض جگہوں پہ ان میں ڈال کے پہلے شریڈ کرو یا ان کو جلا دو بند کر کے ہاں ٹھیک ہے اور وہ ویسٹ میں ڈال دو یا تم شریڈ کر دو جو ری سائیکلنگ کے تمہارے بین پڑے ہوتے ہیں نا ان میں تو اور بھی گند بلا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پہلے جلاؤ یا شریڈ کرو پھر ری سائیکلنگ میں ڈال دو ٹھیک ہاں کھڑی ہو لڑکی نہ ہو بتلا دی السلام علیکم پیارے حضور میرا نام ہپا ہے اور میں پرمیم کی جماعت سے ہوں اچھا بتاؤ سوال کرو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سیون ایٹ نائن میں ڈانس ایک ضروری سبجیکٹ ہوتا ہے تو اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ڈانس میں کہاں کون سا سبجیکٹ ہے یہ لازمی سبجیکٹ ہے یہ سیون ایٹ نائن میں 
सेवन एट नाइन में ये क्लास में हाँ जी कोई नहीं बहुत सारे स्टूडेंट हैं मुझे तो तुम्हारे स्कूल में होगा लाजमी सब्जेक्ट बाकी स्कूल में तो कोई नहीं हर हर स्कूल में तो नहीं है ठीक है तुम उनको कह दो मैंने नहीं डांस करना <laughs> अच्छा और बैठिए ना वो लड़की आखिर में खड़ी हो जो आखिर वाली खड़ी हो जो लेटी हुई है हीटर के ऊपर लेटी पड़ी हो ना खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो हाँ <laughs> क्या कहती हो माइक्रोफोन दे दो असलकुम हजूर वालेकुम असलम मेरा नाम फरीहा अहमद है ये मेरी फर्स्ट क्लास है क्या है ये मेरी फर्स्ट क्लास है तो ये फर्स्ट क्लास है जी और हो गया मेरा मेरी सवाल है अगर मेरी फैमिली मेंबर पैराडाइस में हायर स्टेटस हो फिर मैं कभी दोबारा देखूं कि तुम्हारी फैमिली मेंबर क्या करती है अगर एक मेरी फैमिली मेंबर पैराडाइस में हायर स्टेटस हो फिर मैं कभी दोबारा देखूंगी उसको पैराडाइज में अगर गई हुई हैं हाई स्टेटस में हैं तो तुम भी अगर अच्छे काम करोगे अल्लाह ताला तुम्हें भी वहाँ ले जाएगा मरने के बाद ठीक है दुआ करो कि अल्लाह ताला हाँ तुम काली काली कपड़ों वाली उठ खड़ी हो यस यस खड़ी हो यस काले दुपट्टे वाली यस माइक्रोफोन दो मेरा नाम नेहा है और मेरे सवाल है कि जब अल्लाह हमको देख सकते हैं हम अल्लाह को क्यों नहीं देख सकते तुम अल्लाह को तुम इस तरह इस तरह नहीं देखते कोई कोई फिजिकल बॉडी तो नहीं है वो ठीक है ना लेकिन आंसर ने फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ रहे हो तो तुम इस तरह नमाज पढ़ रहे हो कि तुम्हें लगे कि जिस तरह तुम्हें अल्लाह ताली तुम्हें देख रहा है और तुम अल्लाह ताली को देख रहे हो हैं ठीक है ना तो इसलिए समझो कि अल्लाह ताला मेरे सामने अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है अल्लाह ताला आसमान पे भी है अल्लाह ज़मीन पे भी है अल्लाह दाएँ भी है अल्लाह बाएँ भी है हैं अल्लाह ताला एक ऐसी चीज़ है जो नूर है और तुम्हें एहसास होना चाहिए कि मुझे अल्लाह ताला हर वक्त देख रहा है जब तुम्हें ये पता लगे ना मुझे अल्लाह तला देख रहा है हर वक्त तो तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि मैं भी अल्लाह तला को देख रही हूँ ठीक तो नमाज़ पढ़ते हुए जब अल्लाह से मांग रही हो तो इस तरह नमाज पढ़ा करो ठीक ऐसा ऐसा आदत डालो फिर आदत पड़ जाएगी अपनी अभी अगली लड़की लड़की को दे दो तो जो आगे बैठी हुई है ये खड़ी हो जाए यस नहीं नहीं नॉम नॉट यू मेरा नाम बास मोहम्मद सूर है और मैं स्टॉकपुर जमात से आई हूँ अब मेरे पास दो सवाल है अगर इवेंट हो स्कूल में तो फिर लाइक like, अगर मैं नॉर्मल रूटीन में मैं स्कार्फ सर के ऊपर पहनूं तो फिर जब कोई इवेंट हो तो फिर मैं टोपी सर के ऊपर पहन सकती हूँ और फिर गला में दुपट्टा पहनूं तुम्हारे नॉर्मल यूनिफॉर्म है स्कूल का और उसमें तुम्हें टोपी पहनी हुई है तो ठीक है पहनो किसने रोका है मेरा दूसरा सवाल है कि अब कज़न शादी कर सकते हैं दूसरे कज़न से तो जो हज़रत आदम आदम्लाम थे और उनके बच्चों के टाइम में क्या होता था आदम कोई पहले आदमी तो नहीं थे हम तो ये नहीं मानते आदम पहले नबी तो थे जिससे हमारी नस्ल चली है ये लेकिन इंसान तो पहले भी मौजूद थे जो इंसान की ह्यूमन लाइफ है वो कोई सिक्स थाउजेंड ईयर्स पुरानी तो नहीं ना सिर्फ ये तो कई मिलियन ईयर्स पुरानी है इसका मतलब लोग पहले भी थे अब जो रशिया ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं हैं ये फर्स्ट नेशन जो रहते हैं कनाडा वगैरह के वगैरह वो कहते हैं हम फोर्टी फाइव ईयर थाउजेंड ईयर्स पुराने हैं कोई कहता है ट्वेंटी थाउजेंड ईयर पुराने हैं तो इसका मतलब वो आदम से पहले भी थे लोग ठीक है ना तो आदम भी एक नबी थे जो उसके बाद ये जो नस्ल हमारी मौजूदा मज़हब की तारीख है ना मज़हब की हिस्ट्री वो हमारी आदम से शुरू होती है ह्यूमन हिस्ट्री आदम से शुरू शुरू होती ठीक हाँ नीचे बैठे रहो सारे बैठो पहले नीचे हाँ आखिर वाला वो एनकों वाला नीली कमीज़ वाला खड़े हो जाओ यस यस गाली गाली टोपी एनक नो नॉट यू 
वो गोल टोपी वाला यस स्टैंड अप हाँ खड़े हो नो नोट यू खड़े हो ना तुम ब्लू शर्ट हाँ और तुम तुमने आदि खड़ा किया तो, नहीं तुम नहीं उसको दो माइक्रोफोन हाँ क्या कहते हो तुम जब आप बचपन में थे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था है फेवरेट सब्जेक्ट कोई भी नहीं था बड़ी मुश्किल लगती थी पढ़ाई मुझे बस हमारे यहाँ तो इतने सब्जेक्ट होते थे नीचे रखो हाथ हैं इतने सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि इतने हैवी किस्म जो बस्ते होते हैं किताबें ही किताबें होती हैं समझ नहीं आती आदमी क्या पढ़े क्या ना पढ़े ठीक हाँ तुम खड़े हो बस हाँ खड़े हो जाओ दो इसको माइक्रोफोन लो पकड़ो इधर से अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर मेरा सवाल है कि किसकी बात माननी चाहिए पहले दिमाग की कि दिल की दिमाग की कि दिल की मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या बात आती है और दिल में क्या आती है मेरा दिमाग कहता है कि मैं एक चीज़ बनूँ और मेरा दिल कहता है कि मैं एक चीज़ बनूँ कितना कहता है दिल एक बात में नेकी की बात जो है वो जो तुम्हें वही होती है बाकी दिमाग में ही ख्याल आता है पहले ठीक है ये दिमाग की बात मानना दिल की बात मानना ये मैं फलसफे तुम्हें नहीं उसकी समझ आ सकती अभी तुम छोटे हो ठीक है ठीक है ये अल्लाह ताला वही उतारता है दिल में उतारता है किस तरह बताता है वो और चीज़ है दिल का बात मुराद है कि दिमाग में कोई तुम्हारा ख्याल आता है ना तो दिल तुम्हारा क्या कहता है तुम्हारा ज़मीर क्या कहता है तुम्हारा दिल क्या कहता है कि अच्छी काम है या बुरा काम है ठीक है अगर तुम्हारे बाद में कहता है ये दिल तुम्हारा सोचने के बाद जो दिमाग को भी ऑर्डर करता है कि ये अच्छा काम है तो कर लो अगर वो दिल के सोचने के बाद कहता है कि बुरा काम है तो नहीं करो ठीक है ना दिल की बात माननी है ना दिमाग की बात माननी है तुमने अच्छे और बुरे को देखना है हैं तो अकल जो है ना ये तो खुद अंधी है अगर नैर इल्हाम ना हो तो मैं इसके बीच में जाती अच्छा चलो तुम खड़े हो जाओ खड़े हो सलाकुम प्यार मैंने पूछना था कि जब आप खलीफा बने थे आपका क्या रिएक्शन था रिएक्शन था कि जिस तरह बहुत बड़ा पोच अल्लाह ताला ने मेरे पर डाल दिया है और किस तरह मैं उसको काम करूँगा यही रिएक्शन था हाँ लड़की सबस दुपट्टे वाली खड़ी हो जाओ यस मेरा सवाल ये था कि अलमिया को सब कुछ पता कि क्या हो गया क्या होना क्या हो रहा तो जब शैतान बना था तो अलमिया को पता था कि वो शैतान ने बनना है तो उन्हें पहले से क्यों नहीं रोक दिया था अल्लाह ताला को पता था शैतान है अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया ना तो अनसला ताला ने इंसान को अकल दी और फ्री विल दी ठीक है कि ये अकल इस्तेमाल करो और तुम्हें मैं बताता हूँ दो चीज़ें हैं और किसी जानवर को अकल नहीं दी ठीक है उसका उसका जो काम है वही काम है ठीक है तो इंसान को जब अकल दी तो कहा कि ये अच्छी बात है तुम अकल से सोचो और देखो और गौर करो कि अच्छी बात है ये बुरी बात है तो तुम अगर अच्छी बात करोगे जिस तरह पहले मैंने बताया तो इसका मतलब है कि तुम मेरी बात मान रहे हो और अच्छे काम कर रहे हो उसका तुम्हें रिवार्ड मिलेगा और ये बुरी बात है ये शैतान तुम्हें बताता है ये बातें शैतान भी कोई फिजिकल बॉडी तो नहीं जलाता है आंसर में फरमाया तुम्हारा शैतान तुम्हारे खून में दौड़ रहा है तुम्हारे अंदर से ही शैतान निकलता है जब तुम्हें गलत बातों की तरफ कहता है ना तो वो शैतान ही होता है ठीक तो जब वो तुम्हें बुरी बातों की तरफ लेके बातें करता है तो अल्लाह तौ चॉइस दे दिया और तुम्हें साथ ये भी बता दिया कि रिवार्ड मिलेगा अच्छा काम करोगे अच्छा रिवार्ड होगा बुरे काम करोगे सजा मिलेगी तो ये तुम्हें इंसान को पैदा ही इस तरह किया अल्लाह ताला ने ठीक है ठीक है ना है। कोई ये चीज़ नहीं थी कि शैतान को अल्लाह ताला चाहता तो सिर्फ एक ही काम कर सकता है फिर तुम एक ही तरह के लोग होते हैं सारे ठीक है फिर तुम्हारा रिवार्ड भी ना होता जिस तरह गधे का रिवार्ड नहीं है घोड़े का रिवार्ड नहीं है 
ਜੀ ਹਾਂ ਤਾਸ਼ੀਫ ਮੋਹਮਦ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਪਿਆਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨੇ ਬੋਲਾ ਤਾ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਸਕਤੋ ਅੱਛਾ ਸਕਤੋ ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੋ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਹਾਂ ਯਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ ਸੁਣਾ ਦੋ ਹੈ ਤਾ ਹੈ ਤਸਤੇ ਕੇ ਬਲਾ ਨੂੰ ਮਾ ਹੈ ਤਸਤੇ ਕੇ ਬਲਾ ਨੂੰ ਮਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਹੈ ਤਰਦ ਦਿਲ ਕੀ ਦਵਾ ਹੈ ਤਰਦ ਦਿਲ ਕੀ ਦਵਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਜੋ ਭੂਕਾ ਕਿਸੇ ਕੀ ਚਸ਼ਮੇ ਫਸੂ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਆ ਜਾਦੂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਚਸ਼ਮੇ ਫਸੂ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਆ ਜਾਦੂ ਤੋ ਦਿਲ ਸੇ ਨਿਕਲੀ ਸਦਾ ਤੋ ਦਿਲ ਸੇ ਨਿਕਲੀ ਸਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਚਲੋ ਬਸ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਇਆ ਤੁਮ ਬਟ ਸੀ ਬਟ ਸੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੈਠ ਜਾਓ ਹਾਂ ਤੁਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਮ ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਪਿਆਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾ ਜਬ ਹਮ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਫੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮ ਆਏ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਕੋ ਬਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਥਾ ਤੁਹਾਰੇ ਬਕਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ ਤੁਹਾਰੀ ਮਗਫਰਤ ਕੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ ਤੁਹਾਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ ਤੁਮ ਜੀ ਦਰੂਸ਼ੀ ਪੜਤੇ ਹੋ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹ ਪੜਤੇ ਹੋ ਦਰੂਸ਼ੀ ਪੜਤੇ ਹੋ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੋ ਉਸਕੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਕਹਤੇ ਕਿ ਹਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਬਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਥਾ ਔਰ ਤੁਹਾਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ ਜੀ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਖੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਬੈਜੂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਕਿਆ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਸਕਤਾ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਮੇ ਸੁਣਾਤੇ ਰਹੋਗੇ ਸਭ ਸੁਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇ ਨਜ਼ਮ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਥਾ ਖੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਥਾ ਖੜਾ ਹਾਂ ਕਿਆ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਤੁਮਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੋ ਹੈ ਦਸਤੇ ਕੀ ਬਲਾਨੁਮਾ ਹੈ ਦਸਤੇ ਕੀ ਬਲਾਨੁਮਾ ਲਾ ilaha illallah ilaha illallah ha tak ha tum khade ho aakhir mein wan ko wale yes check kameez check kameez anak wale khade ho jao wo piche khada hai tumhari kaise check ha yes do microphone usko microphone de do usko jaldi se ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਪਿਆਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਜ਼ਬ ਅਹਿਮਦ ਕੰਗ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਕੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੇ ਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੇ ਕੰਗ ਹੋ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੇ ਨੇ ਗਏ ਥੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਮੀਟ ਕੀ ਤੀਏ ਥੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਮੀਟ ਕੀ ਥੇ ਅਹਿਮਦੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਕੋ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਬਸ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਕਿਉਂ ਪਾਵਰ ਦਿਆ ਉਸ ਕੋ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਥੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਤਾ ਥਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਆ ਠੀਕ ਹੈ 
کہ تمہارے لیے یہ اچھے کام ہے یہ برے کام بھی بتایا نا میں نے تو تم خود اپنی عقل استعمال کرو اور تم اچھے کام کرو تاکہ تمہیں میں ریوارڈ دوں اگر تم برے کام کرو گے کہ مطلب تم شیطان کے پاس چلے گئے ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ کے پاس پاور تھی تمہیں صرف ایک تمہارے اندر صرف چوائس نہ رکھتا تمہیں پاور نہ دیتا یہ تمہیں پاور دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم چوز کرو تم نے اچھا چوز کرنا ہے برا ٹھیک ہے برا کرو گے تو شیطان کے پاس چلے جاؤ گے اچھا کرو گے اللہ کے پاس آ جاؤ گے ٹھیک ہے ہاں لڑکی دونوں کھڑی ہو کھڑی ہو دانیا دانیا جلدی سے ہاں جلدی کرو دو میرا سوال تھا کہ پاکستان میں یونیورسٹیز میں احمدی ہونے کی وجہ سے پاکستان میں یونیورسٹیز میں احمدی ہونے کی وجہ سے احمدی اسٹوڈنٹس کی بہت مخالفت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کے ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں ان کی سیفٹی دیکھتے دیکھتے ان کی یونیورسٹی چھڑانے کے لیے بعض جگہ پہ ہاں جی تو اور ان کے پاس اتنی تفیق نہیں ہوتی کہ انہیں سیفٹی کے لیے باہر بھیجوا دیں ملک میں تو جماعت کی طرف سے کوئی ایسی ان کے لیے ہے جو ہوشیار لڑکے ہوتے ہیں نا جو اچھے ہوتے ہیں ہوشیار ہوتے ہیں جن کو باہر ایڈمیشن مل جاتی ہے ٹھیک ہے ہاں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اور ایڈمیشن باہر بھی مل گئی تو ان کو جماعت ہیلپ کر دیتی ہے ٹھیک ہے فیسوں وغیرہ کی ٹھیک ہے لیکن جو ویسے ہی تھرڈ میں لینے والا یونیورسٹی میں تو پھر وہ کہیں وہاں سے چھوڑ کے دوسری یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں بدل بھی لیتے ہیں جگہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے ہاں کھڑی ہو یس میرا سوال یہ ہے کہ جو احمدی مسلم ہیں وہ مسیحات کو مانتے ہیں جو نان مسلمز ہیں وہ کیوں نہیں مانتے وہ کیوں نہیں مانتے جی یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کیوں نہیں مانتے اس لیے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہم مانتے ہیں اس لیے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چودہویں صدی میں ایک زمانے میں مسیح مؤد اور مہدی مؤد آئے گا ٹھیک ہے تو ایک غلط کانسیپٹ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا عیسائیوں کی وجہ سے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عثمان پہ چلے گئے ہیں حالانکہ قرآن شریف نے بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ آ وہاں محمد نے اللہ رسول قد خلط میں قبل رسول کے اللہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں ان سے پہلے سارے رسول جا چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں جہاں پہلے باقی رسول گئے وہاں حضرت عیسیٰ بھی گئے اس کے مطلب فوت ہوئے اور جنت میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تو جو وفات دی پھر اپنی طرف بلند کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ٹھیک ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں لیکن وہ غلط کانسیپٹ مسلمانوں میں آ گیا ہوا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام عثمان پہ بیٹھے ہیں آنسر میں جو فرمایا ہے نا کہ چودہویں صدی میں عیسیٰ آئیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہی عیسیٰ آئیں گے ٹھیک ہے جب اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح موسٰ کے قوم میں چودہ سو سال کے بعد عیسیٰ آیا اسی طرح مسلمانوں میں آن وسلم کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم میں آپ میں سے عیسیٰ اسلام ایک آئیں گے اور وہ مسیح مؤد ہیں ٹھیک تو ہم یہ کہتے ہیں وہ آنے والا آسمان سے نہیں آئے گا بلکہ یہیں سے پیدا ہونا تھا یہی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے یہی قرآن سے ثابت ہوتا ہے ٹھیک اور آسمان سے کوئی دو ہزار سال تک بیٹھا نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فرمایا کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے جب کھانا کھایا کرتے تھے تو وہاں روٹی کون پکا کے دے رہا ہے ان کو دو ہزار سال سے بیٹھا ہوا جنت میں ٹھیک ہے یہاں دنیا بھی کھانا کھاتے تھے نا اس کا مطلب فوت ہو جائے کھانا کھانے والے فوت زندہ نہیں جاتے کیونکہ ماں بھی تو کھانا کھاتی ساتھ ماں کا لفظ بھی ہے ٹھیک تو وہ تو فوت ہو گئی اس سے بھی فوت ہو گئے کیونکہ کھانے اس طرح نہیں کھایا جاتے ٹھیک اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ جو آنے والا تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آنا تھا ٹھیک ہے اور آپ کو ماننے آپ کا نبی ماننے والا ہونا تھا ٹھیک ہے اور نئی شریعت لے کے نہیں آنا تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح مؤد حضرت مرزا غلام احمد قادیہ نے اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوئی ہیں کے مطابق وہ مسیح مؤد ہیں اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ مسیح مؤد نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو اوپر سے اتنا دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد تو اور کوئی نبی نہیں آ سکتا 
ठीक है हम भी कहते हैं आप ख़त्म नबी नहीं ना कोई नबी नहीं आ सकता लेकिन फ़र्क ये है कि हम कहते हैं कोई नई शरीयत लेके नबी नहीं आ सकता लेकिन आपकी उम्मत में से आपको मानने वाला नबी हो सकता है ठीक और इसलिए वसीम अल्लाम को और फिर हाजर सर ने ख़ुद भी उनको नबी अल्लाह का अल्लाह का नबी का वसीम आउद को इसलिए वसीम आउद नबी हैं लेकिन आपके नई शरीयत देके नहीं आए बल्कि आपकी शरीयत को जारी रखने वाले नबी हैं इस पे गैर अमदियों को इतराज़ होता है कि तुमने नबी को कह दिया आंसर में बद नबी नहीं आ सकते तो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है इसलिए ये नहीं मानते लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों को समझ आ जाती है वो मानते हैं अब तुम्हारे बाप दादा ये इन सारे बैठे हुए हैं उनके बड़े जिन्होंने माना अहमदियत को इसलिए माना ना मुसलमानों में से ही माना था ना ठीक है समझ आ गई कि मजीम अल्लाम सही नबी हैं अल्लाह ताला के भेजे हुए मसीह और माऊद मसीह माऊद हैं और मैदी माऊद हैं इसलिए मान लिया और अब भी लाखों मुसलमान हर साल मानते हैं तो बैत करते हैं ना जो लोग वो मुसलमानों में से भी बैत करते हैं वो मानते हैं कि आप ही मसीह माऊद हैं मैदी माऊद हैं वो मान लेते हैं तो ऐसा ऐसा हम तब्लीग कर रहे हैं देखो एटीन एटी नाइन में हजरत वसीम आसलम ने बैत की थी ना शुरू की थी ना बैत अब और ट्वेंटी सेवनटीन है अब कितने साल हो गए एक सौ अट्ठाईस साल हो गए वन ट्वेंटी एट इतना ही हो गए ना सेवनटीन प्लस एलेवन हाँ वन ट्वेंटी एट वन हंड्रेड ट्वेंटी एट ईयर्स में छोटी सी जगह थी कादियान जहाँ हज़र मुसीम असल ने दावा किया था अब दुनिया के दो सौ दस मुल्क हैं टू हंड्रेड एंड टेन मुल्क हैं जहाँ अहमदियत को लोग जानते हैं हर जगह पहचानते हैं हर जगह अहमदी मौजूद हैं ठीक है अफ्रीका में बहुत सारे अहमदी हैं मुसलमानों में से भी अहमदी हो रहे हैं ईसाइयों में से भी अहमदी हो रहे हैं पेगन में से ला मजमों से अहमदी हो रहे हैं ठीक तो ऐसा ऐसा तादाद बढ़ी इसलिए हम अब कई मिलियंस हो गए हैं ठीक है तो इसका मतलब कि ऐसा ऐसा हम बढ़ रहे हैं और इसी तरह मजहब की जमात मजद जमातें जो है ना फैला करती हैं ठीक है चलो वक्त ख़त्म हो गया असल और आराम से खाना खाओ खाना तैयार किया हुआ इनके लिए नमाज के बाद नमाज के बाद घूम ना विजय ताकि चलो अलैक्म